আমাদের বাঙালিদের বাংলাদেশের মানুষের সেবা করে যেতে পারেন ধন্যবাদ माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনি বেঁচে থাকলেই বেঁচে থাকব আমরা ধন্যবাদ আমাদের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের এমপি স্যার কে আমাদেরকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেওয়ার জন্য আমরা আছি আপনার সাথে আমরা থাকব আপনার পাশে ইনশাআল্লাহ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক माननीय প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার এখন বক্তব্য উপস্থাপন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এবং আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব আমিনুল ইসলাম আমিন माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা নির্দেশে শীতাত্ব মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি আমাদের কৈশোর আমাদের তারুণ্যের আবেগ উচ্ছ্বাস অনুপ্রেরণা এখনো যার বক্তৃতায় আমরা উদ্বেলিত হই আমরা আন্দোলিত হই আমরা অনুপ্রাণিত হই আমাদের তাবৎ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার মানুষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের माननीय মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন তিনবারের সাধারণ সম্পাদক माननीय প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আস্থা এবং বিশ্বাসের নির্ভেজাল ঠিকানা জননেতা জনাব ওবাইদুল কাদের এমপি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে আমাদের ধন্য করেছেন কৃতার্থ করেছেন তার প্রতি আমরা ত্রাণ এবং সমাজ কল্যাণ কমিটির পক্ষ থেকে আবারো অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অবনতমস্তকে আজকে আমাদের মাঝে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাবু অসীম কুমার উকিল আমাদের মাঝে ডক্টর আকিয়া সুলতানা ডক্টর শাম্মী আহমেদ শাহাবুদ্দিন ফরাজি এবং নির্মল চট্টোপাধ্যায় বাবু সুজিত রায় নন্দি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত আছেন আমাদের এই এলাকা থেকে নির্বাচিত সাংসদ একসময় ধানমন্ডির মানুষ জানতেন না যে তাদের একজন এমপি আছেন এবার আমরা আশা করি জনাব ফেরদৌস সিনেমায় যেমন অভিনয় করে হাজারো মানুষের মন মাতিয়েছেন এবার ধানমন্ডির নির্বাচনী এলাকায়ও তার কর্মদ্যুক দিয়ে মানুষকে প্রাণিত করবেন প্রাণের সঞ্চার করবেন তিনিও আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আওয়ামী লীগের উপ কমিটির সদস্যবৃন্দ গত এক সপ্তাহ যাবত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করছেন তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমি আজকে আমরা 3000 ব্ল্যাঙ্কেট এখান থেকে বিতরণ করব এর মধ্যে আসলে আমরা যাদের আসতে বলেছি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদেরকে যদিও আমাদের নেতা জনাব কাদের ভাই আমাদের বলেছেন ভবিষ্যতে এভাবে না করে টোটাল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এসে যেন দেয়া হয় আমরা সেটাই ফলো করব এবং আর বক্তব্যের কিছু নেই আমি এবার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন তিনবারের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু কন্যা माननीय প্রধানমন্ত্রী আস্থা এবং বিশ্বাসের নির্ভুল প্রতীক আমাদের পরম শ্রদ্ধাবাজন জননেতা জনাব ওবাইদুল কাদের এমপি এবার প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জননেতা জনাব ওবাইদুল কাদের এমপি আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমি আসলে 
একটু ভিন্ন আঙ্গিকে করার পক্ষপাতি ছিলাম আমি শীত বস্ত্র দিতে শীতার্থ মানুষকে ডেকে আনলাম তাদের বক্তৃতা শোনানোর দরকার এখানে কেউ বক্তৃতা শুনে শুনতে আসছে তাহলে এটা তো আমরা রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের স্বার্থপরতা একটা চিহ্ন আমরা রেখে এটা ঠিক ন যখন আমরা তাদেরকে শীত বস্ত্র দিতে ডাকব শীত বস্ত্রটাই দেব এখানে ভাষণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটা কোনো দরকারই নেই সাংবাদিকরা আছেন তারা আমি বাড়ি সিটি বা অন্য কোনো নেতারা এখানে থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন সেটা রাজনৈতিক প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু শীতার্থদের যে বিষয়টা সেটা তাদেরকে শীত বস্ত্র দেওয়ার মধ্যেই সীমিত রাখা ভালো এখন পাঁচজন না ছয়জন ভাষণ দিয়েছে আর আছে ভাষণ এই লোকগুলো কি ভাষণ শুনেছে কেউ না শুনতে এসেছে ফেরদোস তার নায়কের ভঙ্গিতে যেভাবে বলছে এটা কি এরা বুঝে একদম বঙ্কিমি বাংলা এটা বুঝার ক্ষমতা এদের কারোই নেই এরা আসছে একটা শীত বস্ত্রের জন্য আমার ভাষণ শুনতে আসে এসে এরা এসব ভাষণ শুনে না তো যাক আমার মনে হয় শীত বস্ত্রটা দেওয়ার কাজ শুরু করি আমার কথা শেষ আপনার সাংবাদিক এখনো প্রশ্ন আছে বাংলাদেশে এখন বিরোধী দল বিএনপি হচ্ছে ডামি দল আর কোন ডামি দলের দরকার নেই ওরা ডামি হয়ে গেছে শোকে শোকে পাথর হয়ে গেছে নেতা কর্মীদের ঘুম নেই সব আশা হারিয়ে ফেলেছে সব আশা তো ওরা আন্দোলন করবে আবার সারা বাংলাদেশে উত্তাল আন্দোলন হবে জনতার ঢল নামবে এসব শুনে ঘোড়াও হাসে এরা নিজেদেরকে নিজেরাই ভুয়া করে ফেলেছে বিএনপির এ মুহূর্তে আর কোনো আশা নেই নিষেধাজ্ঞাও নেই বিচা নীতিও নেই বিচা নিষেধাজ্ঞা আশায় আশায় দিন চলে যায় রাত পোহায় এ হলো বিএনপি আশাটা আটলান্টিকের ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকে নির্বাচনে তো শেষ নির্বাচন করেনি কত বড় ভুল করেছে অচিরেই তারা সেটা টের পাবে তো তাদের এখন কালো পতাকা মিছিল এটা হলো শোক পালনের মিছিল এটা হচ্ছে শোক পালনের কর্মসূচি এই কর্মসূচি কালো পতাকা কালো পতা তো শোকের চিহ্ন তাহলে তারা নিজেরাই জাতিকে বলে দিচ্ছে যে আমরা পরাজয় বরণ করেছি সেজন্যই 
আমরা আজকে এই শোকের কালো পতাকা নিয়ে মিছিলের কর্মসূচি দিয়েছে আমি মনে করি এটুকু আর বিএনপির পঁচিশ হাজার নেতা কর্মী তারা ট্রেনে আগুন দেওয়া বাসে আগুন দেওয়া পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করা চৌত্রিশ জন সাংবাদিককে নির্যাতন করা প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা করা তারপর জাজেজ চেম্বারে গিয়ে হামলা করা আনসার পিটিয়ে হত্যা করা এইসব অভিযোগে যারা অভিযুক্ত তারাই জেলে এখন তারা আইনগতভাবে ফেস করুক এইসব অপরাধের সাথে যারা জড়িত ন আইনি প্রক্রিয়া তারা বের হয়ে যাবে তারা আইনের সাথে লিগাল ব্যাটেল করুক লিগাল ব্যাটেল করে বের হয়ে যাবে কোন দেশে অপরাধ করে শাস্তি হবে না আমেরিকার কথা আমরা ছেড়ে দেব এটা কোন কথা তাহলে ট্রাম্পের বিচার কেন হচ্ছে একানব্বইটা চার্জ একটা নো একানব্বইটা চার্জে ট্রাম্পের বিচার হচ্ছে আমেরিকার আদালতে তো যে দেশে প্রেসিডেন্ট অপরাধ করে ক্যাপিটল হিলে হামলা করে আজকে শাস্তি পাচ্ছে প্রেসিডেন্টের আদালতে দাঁড়ানো শাস্তি কাজের সেই দেশ আমাদেরকে কিভাবে বলে যে অপরাধীকে ছেড়ে দিতে হবে সে পঁচিশ হাজার না কত হাজার আমাদের জেলে এত লোক নেই আমাকে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি তিনি আমাকে বলেছেন যে এগারো থেকে বারো হাজারের মতো আছে যারা অপরাধ করে জেলে গেছে বিভিন্ন অপরাধের কারণে এখন তারা পঁচিশ হাজার এখন আমার জাতিসংঘকে দিয়েও বলাচ্ছে পঁচিশ হাজার লবিং ভালোই করে এটা এই লবিংয়ের ওস্তাদ এই দল তারপর কি মহিন খান আবারও স্বপ্ন দেখে গণতন্ত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে আমরা বলব আন্দোলন চলে না চালান কিন্তু আন্দোলনের নামে সহিংসতা করবেন মানুষের রুটি রোজগারে গরিব মানুষকে বাধা দেবেন আন্দোলনের নামে হরতাল অবরোধ ট্রেনে আগুন বাসে আগুন অগ্নি সন্ত্রাস করবেন এটা কঠোর হস্তে দমন করা হবে এইসব ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই অনেক ভোগান্তি এদেশে হয়েছে মানুষকে অনেক কষ্ট আপনারা অবরোধের নামে আন্দোলনের নামে দিয়েছেন আর 
এই সব অপকর্ম করলে তার শাস্তি পেতেই হবে এবং আমি বলব এটা আমরা কঠোরভাবে দমন করব এটাই সিদ্ধান্ত আমাদের আর আপনারা যত আন্দোলনই করুন আমাদের শান্তি ও গণতন্ত্র সমাবেশ অব্যাহত থাকবে আন্দোলনটা করেন আঠাশে অক্টোবর আবার পাঁচ বছর পরে আসবে না তখন করবেন তখন নির্বাচনকে সামনে থেকে আবার একটা আন্দোলন করার চেষ্টা করবেন আপাতত আপনাদের আন্দোলনে আপনাদের নেতা কর্মীরাই সাড়া দেব না জনগণ দূরে থাকবে জনগণ যে আন্দোলনে নেই সেটা কিসের আন্দোলন আপনার নেতা কর্মীরাও এ আন্দোলনে আসবে না তারা সব হতাশ কাজে এই আন্দোলন মানুষের কাছে সামগ্রিক অর্থে মূল্যহীন এর কোনো দাম নেই আর কি তাতে অসুবিধে নেই তারা নিজেরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আজও বলছে ইলেকশনের নামে স্টিলিং হয়েছে রিগিং হয়েছে এখনো নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এখন দুটা দুটা প্রাথমিকে তারা জিতে গেছে আইওয়া নিউ হ্যাম্পশায়ার এ দুটোতে হ্যাম্পশায়ারে পরশুদিন রেজাল্ট হয়েছে সেখানেও জিতেছে ট্রাম্প এবং সেই নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন আগে নিজেরা করুক তারপর থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ শীত বস্ত্র দেন সম্মানিত সুধি আমরা টোকেন স্বরূপ এখানে ছয় সাত জনকে কম্বল বিতরণ করব আর সবাই নিজ নিজ চেয়ারে বসা থাকবেন প্রত্যেকে নিজ নিজ চেয়ারে বসা থাকবেন আমাদের কম্বলগুলো আমরা চেয়ারে পৌঁছিয়ে দেব আর যে সকল প্রতিনিধি এসেছেন তারা আমাদের ধানমন্ডি তিনের এই অফিস থেকে আপনাদের কম্বলগুলো গ্রহণ করবেন আর এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ চেয়ারে বসে থাকবেন চেয়ারে বসার বাইরে কাউকে কম্বল দেওয়া হবে না যারা যারা চেয়ারে বসা থাকবেন প্রত্যেকেই কম্বল পাবেন কেউ দয়া করে উঠবেন না এখানে যে কয়জনকে দেওয়া হলো আর যারা প্রতিনিধি আছেন তারা ধানমন্ডি অফিস থেকে গ্রহণ করবেন হ্যালো এখানে শৃঙ্খলা কমিটিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শৃঙ্খলা উপকমিটি শৃঙ্খলা উপকমিটির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন আর যারা চেয়ারে বসা আছেন তারা যদি চেয়ার থেকে একটু উঠেন তাহলে কিন্তু আপনারা পাবেন না যারা চেয়ারে বসা আছেন তারা অবশ্যই চেয়ারে বসা থাকেন 
প্রিয় সুধি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে কম্বল বিতরণ অর্থাৎ শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটি সম্পাদন হচ্ছে অনুষ্ঠানের আজকে প্রধান অতিথির কাছে শীত বস্ত্র গ্রহণ করছেন শীতার্থ মানুষজন আমরা দেখতে পাচ্ছি শীত বস্ত্রগুলো খুব সানন্দে তারা গ্রহণ করছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি স্যারের হাত থেকে সবাই শীত বস্ত্র গ্রহণ করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই শীত বস্ত্র গ্রহণ করছেন যারা চেয়ারে বসে আছেন তারা আপনারা আপনারা অবশ্যই চেয়ারে বসে থাকবেন আপনাদের চেয়ারে শীত বস্ত্রটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে পৌঁছে দেওয়া হবে আপনারা শীত বস্ত্রটি গ্রহণ করার জন্য চেয়ারে বসার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা সুশৃঙ্খলতার সাথে আমাদের আজকের কর্মসূচিটি পালন করব এটাই আমাদের কাম্য আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জননেতা ওবায়দুল কাদের এমপি স্যার স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এভাবে আরও আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে এরকম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্যার আমাদেরকে ধন্য করবেন আমি আমি চেয়ারে আসিন যারা রয়েছেন তারাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ যাচ্ছে আপনারা চেয়ারে বসুন দয়া করে আপনাদের শীত বস্ত্রটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে শীত বস্ত্রটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে আপনারা যার যার আসনে বসে থাকুন শীত বস্ত্রটি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে সাংবাদিক ভাইদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা স্টেজের বা পাশে হ্যাঁ স্টেজের বা পাশে অর্থাৎ মৈশ্বরের পিছন দিকটা এই কোন আছে বা দিকের কর্নারে একটু চলে যাবেন দয়া করে আর যারা আমাদের ভলেন্টিয়ার যারা রয়েছে আমি এখানে